anajenga nyumba na ndani ya nyumba anajenga vile vile kisima uh, anajenga anajenga uh, uh, swimming pool uh, anajenga swimming pool ndani ya nyumba uh, ama juu ya nyumba anajenga swimming pool na Yesu vile vile uh, kwa nyumba ya juu vile vile alijenga uh, mitambo ya simu alijenga mtandao wa internet alijenga vile vile kisima cha damu inatoka mumishipa yake kwa jinsi mwenyewe ataingia huko chumba cha juu muko vile vile kisima basi nicho kisima kitamtakasa sasa kazi inafanya hiyo uh, uh, ya, ya utakaso inafanyikwa namna gani tusome uh, tusome uh, uh, ni ni siri ni siri kubwa sana tusome kwanza um, uh, kaza, um, uh, nani zakayo zakayo mfanya biashara zakayo mfanya biashara 175 isaya hekaloni mm. baada ya kifo cha uzia alikuwa huko chini naye akasikia kelele na hekalu lote lilikuwa likitikisika nguzo ziliondoka mahali pake hekalu ya hapa duniani hapa chini ulimwenguni inatikisika ni kwa sababu anaona hekalu ya mbinguni tuendelee na kulikuwako na malaika maserafi pana ambao ni makerubi wateketezaji wa dhabihu kumpa mwenye kutubu haki ya kwenda madhabahuni ikiwa kama maserafi wanakuja uh, ufunuo uh, sura ya nane mstari wa tatu hadi wa tano malaika wanakuja na uh, tungesoma divizuri zaidi na chita siria uh, ufunuo ufunuo sura ya ya nane mstari wa tatu uh, na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu madhabahu ya Mungu mwenye chetezo cha dhahabu chetezo cha dhahabu mnamo moto akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu maombi ya watakatifu iko kumsingi kwa kutengeneza maisha kabla ya kuomba tutengeneze maisha tusikitike zambi tutubu na Mungu atafungua mbingu wakati tunafanya seremoni hapa chini kule mbinguni Mungu naye anafanya seremoni tutaisoma punde uh, uh, kidogo sasa umu uh, wa mitume peto mwenye kuwa na nafsi inyekuwa na nyoka wakati aingia humu mchumba cha juu anaanza kutengeneza maisha pamoja na wengine walikuwa miamoja ishirini kila mwenyewe anatengeneza maisha Mungu kule mbinguni anasimama ni maneno ya wokovu hatumi malaika ye mwenyewe anashuka anashuka na maserafi na makerubi kwa sababu ya nini kwa sababu wakati alimfukuza Adamu mwanzo sura ya tatu, ishirini na ine alimfukuza Adamu na Eva na akaweka uh, akaweka ma, walinzi makerubi uh, walinzi makerubi ili mwenye zambi asirudie huko asirudie huko E, sasa leo tunacheza na zambi unafanya zambi unakuja kuabudu bila kutubu utaabudu namna gani bila kutubu e, kwa sababu atuabudu atu hapa chini ya, ya jua tunaabudu Mungu ni kule juu Yesu anasema e, sisi watu wa e, wagano jipya hatuabudu Mungu hapa e, wala kumlima wala nyumba ya Mungu ya Salomon wala nyumba ya Mungu hapa 
tunaabudu katika ukweli na roho roho iko ni huku Mungu yuko fasi yote ni kweli kwa lakini ana makao makuu yake makao makuu ndio hiyo sasa ekalu kwenye maskani yake ndio makao makuu kwenye Mungu anakaa sasa vile rais iko na ikulu sasa malaika wanashuka wanashuka wanakuja kufanya na Mungu mwenyewe anashuka Mungu mwenyewe anashuka tunapaswa kumwalika e, wakati tunatubu anashuka na vinye ulitubu sawa na ndugu kisa litubu hapa hatuone ni siri nafsi yake inachukuliwa ile sehemu ya nafsi yenye itengeneza maisha inachukuliwa na maserafi inapanda inapandishwa kule juu na zambi na hiyo sehemu ilitubu ina, inapandishwa kule juu inateketezwa wanaunguza na kisha kuunguza alikuwa ile sehemu ilikuwa ni jiwe la, la kifo ilikuwa ni jiwe la kifo inakuwa sasa jiwe takatifu ile sehemu inageuka inakuwa jiwe takatifu sehemu ya inabaki kule juu inasa kujenga nyumba yako Ibrahim nikusema leo pengine ni jiwe la kwanza ama ni mchanga wa jiwe unapandishwa kabla ya kufanya jiwe lenyewe basi eh, ni kwa sababu malaika walishuka tusome kwanza uh, teaching uh, pre, uh, teaching on Moses uh, Amram baba yake ya, ya Musa bado ameli mtoto mchanga na mama yake Yokebedi uh, Mungu anawafunulia aliwafunulia kwamba mtoto mtazaa ni mkombozi na Yesu naye ni mkombozi alizaliwa wakati gani huyo mtoto uh, Musa wakati wanaua watoto wote wanaume wa wana wa Israel wanauao walikuwa nawaua kwa nini ni kwa ajili miongoni wao wanaua na huyu naye Musa afe kwa sababu walikuwa na ile nongo kwamba mkombozi anapaswa anamefika afe sawa vile waliua watoto uh, kule Raman wakati Yesu alipozaliwa waliua watoto kuanzia mwaka siku moja mpaka miaka miwili sasa uh, wao walipewa neno la siri password ya kuzaa mtoto kisha wakapewa password ya kuficha mtoto na wanaficha mtoto wapi Mungu anasema mumpeleke kule kule kwenyewe uh, mamba na nyoka na askari wa farao wanaua watoto ni kule mtaenda atuwezi kuogopa atuwezi kuogopa ni kule mtaenda kumpeleka mtoto ndio kwa yatafichwa vizuri eh sasa ndio sasa wanaanza kuadisia wakati wanafika kule mto nai mimi napitika kule sikia sasa na sisi nao wakati tunafika chumba cha juu Eh, ni hali kwa sababu mtu naye ni maji tunaanza kumaji ya ubatizo kumaji ya ubatizo Mungu mzima anashuka wakati wanakubatiza mbingu inafungulika mbingu soma what do you think is going on in heaven about this time unaanzia kitu gani kinaendelea kule mbinguni wakati wakati kama huu haleluya na nitaongeza mnawazia kitu gani lipitika mbinguni wakati ndugu alikuwa anatubu hapa Amina. Namna moja tuendelee. You know, unajua when things goes on down here, wakati mambo yanaendelea hapa chini, there is something going on up there too. Kuna kitu vile vile kinaendelea kule juu. Amen. Amen. I can see God raised from his throne. Naona Mungu akinyanyuka kutoka kwenye kiti chake cha enzi. Walk over, say. Na kukaribia pale na kusema Gabriel, Gabriel, where are you? Gabriel, Gabriel, uko wapi? Gabriel say, Gabriel. here I am, Lord. Gabriel anasema, niko hapo, Bwana. Come here. Njoo hapa. Going to show you something. Naenda kuonyesha jambo fulani. Say, <coughs> anasema, hii tunasoma uh, wale wenyewe Ibrahim, Yokebedi na Amram wameisha kufa. 
Amen. Hii tunaisomea ndugu Ibrahim. Amen. Amen. Tunaisomea ni yeye. Amen. Ah, Mungu aliita wakati ndugu anafika hapa mimi namuuliza pastor pastor kwa atupashe kuvunja neno la Mungu. Amen. Ah, mwana, mwana kuruhusu kutubu ni pasta. Amen. Nikamuuliza anasema no hakuna shida atu. Amen. Mungu naye kule mbinguni anasimama. Yeah. Kukiti chake. Na anawaita malaika. Amen. Maserafi. Yes. Kwa sababu yeye alipanga uh, maserafi na makerubi mm. wazue mtu mwenye zambi asifike huku. Yes. Yeah. sababu ye mwenyewe anawaambia tushuke. Yes. Twendele. Yeah, All you angels, come around here a minute. Nini malaika wote njoni hapo kwa dakika chache. I want to show you something. Nataka kuonyesha jambo fulani. I got people that believe me. Na watu ambao wananiamini mimi. Yes, I got people who trust me. Na watu ambao wananitegemea. Come here a minute. Njoni hapo kwa dakika moja. It's good for all you angels. Nzuri kwa nyinyi wote malaika. Take a look at this. Look. Tazameni jambo hili. Where is it at? Hiyo iko mahali gani? Right down there. Pale moja kwa moja chini. Look out. Tazama pale nje. Yeah, yeah, yeah. I see it. Ndio, ndio naiona. Look right down there. Tazama moja kwa moja pale chini. See the edge of them. Tazama pale ukigoni. Them bar barrages there. Pale kwenye bichaka chaka pale. Them flags and things. Hapo chura na vitu vingine. Flags. Flags. Bendera na vitu vingine. Yeah, see there what is it? Ni kitu gani pale? There is a man with his hands up in the air. Kuna mtu pale na mikono yake imenyoshwa juu. On his knees. Kuna, on, on me. Kuna mtu pale Mungu ana Ali aliita leo yeah. kule mbinguni anaita malaika mute nionyeshe pale duniani amina nchi ya Tanzania amina pale Dar es Salaam amina kuna mtu mwenye ananiamini amina huyo mtu angalia yuko pale anapiga magoti amina tuendelee there is a crying mother kuna mama anayelia pale and two little crying children na watoto wawili wanalia pale kuna pasta mugaru anamuuliza mwenzake eti anaweza kutubu mwenzake nani anajibu asema hakuna shida atubu ile yote kule mbingu mungu iko nafuata they they are trusting me to the very end wananiamini mimi mpaka mwisho kabisa gabriel gabriel you remember when you went in Unakumbuka wakati ulipoingia pale ndani? You remember that man? Unakumbuka yule mtu? Yes, ndio. I met in the room that night and talked to him. Nilikutana naye pale chumbani na tukazungumza. Ah, he still Unamjua huyo mtu? Nasema ah huyu nani? Ibrahim ndio namjua. Namjua wakati alifiwa na mke wake. Amina. Ah, namjua wakati alioa tena mke mwingine kisha kufiwa. Namjua ni yeye mwenyewe anamtembeza huyu mm. pasta alitoka Kongo na ndio namjua yeah. inapitia kule mbinguni leo tuendelee he still trusts in you he still trusts me bado ananitegemea mimi i got people that believe me na watu ambao wananiamini i got people that will trust me to the end na watu ambao wanaweza kunitegemea mpaka mwisho see him look at him mwangalieni mwangalieni Yeah, yes. Oh, is it that gallant? Oh, yes, you just see son. That father is walking in the altar. You le father. That father. The father is walking Ule in the altar. Start to push the little boat out. Anaanza kusukuma kile kingalao kidogo nje. I can hear him say, "Gabriel, yes, no." Namsikia akisema, "Gabriel, ndio bwana." Call 10,000 angels to to the scene hebu waite malaika 10000 waingie kwenye tukio malaika 10000 kwa sababu ni Mungu mwenyewe anashuka amen eh ni wake ni 10000 amen anashuka nao maserafi na makerubi yeah. wenyewe wanazuia huko mtu wa zambi asiingie twende give them much orders right away wape ya kutoka sasa wa wale moja kwa moja kwenye tukio Call the hosts 
or even out all the hosts ah uh, ita jeshi na mbinguni nitoke eh send them all up and down watupe wapeleke huko chini na juu kote all the banisters of heaven ah uh, katika mipaka yote ile ya mbinguni and put them all up and down the night Weke wote huko kwenye mipaka ile ya mto Nile. Na wewe ndugu Ibrahim wako pale malaika. Juu huku na huku. Na Mungu mwenyewe. Amen. I command that no crocodile will touch that cargo. Amfisha kuwa hakuna mamba yote atagusa kile kingalao. Nothing will touch it. Hakuna kitu kitagusa hiyo. Don't even let a junk of wood come near it. Hata usiachie eh, kipande cha mbao kiguse hiyo 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 ngalao. Hallelujah. Amen. Hauwezi kuguswa tena. Gabriel said. Gabriel anasema it shall be done. Itafanyika. My he sounded a trumpet. Yama alipiga barabumu. 10,000 angels come in up. Maraika ilikuwa ikashuka wakiwa wamevikwa silaha. The pilot ah uh, yule ma, pilot. Kale kuchombo hakana na hakana na pilot. Eh. Uh, pilot wa kuonekana hayumo. Kwa lakini pilot ni Mungu mwenyewe. Amen. Okay. Where are you going to be, Lord? Ataweza kuwa wapi Bwana? Mungu takuwa wapi? Naisha kupanga na panga uh, wanajeshi wote. Yes. Sasa wewe mwenyewe utakuwa wapi? Okay. Sikia jibu lake. I will be at the other end. Nitakuwa kule mwishoni. Endelea. Anasema na napokea. Okay. Niko huku mwanzo napokea huyu mtoto. Amen. Uh, ni alfa. Amen. Okay kisha kumpokea na miona waacha nyinyi malaika muendelee okay. na kazi naenda ku uh, kumwisho amen naenda kumwisho naenda kumsubiri mtoto kule amen kule kumwisho ni wapi ndani ya katika nafsi amen. ya binti wa farao amen Mungu anafika mule ndani anakaa yeah. yeah. na anamjaza upendo wa kimama yeah. yeah. amen amen soma 268 na nane na nane na nane Mungu kisha sema I just seen you with the baby nikuona tu wewe na yule mtoto nikale ka binti Mariam kana kwa namwambia binti wa farao na kuona huko na mtoto amen say it asema I know where there is a nice mother Najua mahali alipo mama mzuri that you take care of your baby for you ambaye anaweza kumlea mtoto wako She said akasema go get her nenda ukampate huyo mama and take her that I will give her 300 dollars na umwambie nitamlipa dola 300 a week kuhiki to take care of this baby kwa kujili kwa ajili ya kumlea huyo mtoto maana yake kumwezi mama yake ya Musa alikuwa anapokea 1200 ya dola amen ndugu Branham aliingia ile wakati nyumba ya farao na akaona amen 1200 kwa mwezi amen kwa mwezi kwa mwezi 1200 kwa wiki dola 300 amen huyu ni mama yake na una gani mama anakuwa analipwa na nyinyi Mungu anapaswa kuwalipa nyinyi wa mama. Yes. Anapaswa kuwalipa. Kwa sababu ni kazi mnamfanyia yeye. Yes. Ya kulea ule mtoto mwe atakuwa mhubiri. Yes. Ulea ule mtoto atakuwa mtoto wa Mungu. Yes. Amina. Ni lazima Mungu awalipe. Mungu nilipe. Amina. Niko nanyonyesha mtoto wako. Amina. Amina. And I will give her a whole sweet of rooms over in the palace mtampa chumba maalum eh pale ikulu sweet inaitwa sweet ndio sweet sweet presidential eh kwa hotel kuna sweet kuna room na sweet and if you know where there is a 
Hebrew woman. Na kama unafahamu wapi kuna mwanamke wa Kiebrania? That's a witness. Ambaye ana ni kama yaya au nesi. Ananyonyesha. Ananyonyesha. That can nurse this baby. This is my baby. Ambaye anaweza kumnyonyesha huyu mtoto wangu, huyu ni mtoto wangu huyu. Anasema mtoto wake ni watoto walikuwa wanaua na baba yake. Amen. Watoto wanaume wote. Yeah. Kwa lakini huyu anafika. Hallelujah. Elohim mwenyewe alimtangulia. Yeah. Angenda ni huyu mwanamke. Amen. Amen. Mambo inabadilika. Yeah. Amen. Say yes your majest I will get you one Sawa mama mheshimiwa your majest nitampata mheshimiwa nitampata Say now akasema sasa wait a minute ngoja kidogo before you go into the castle kabla hujaenda kule eh kwenye bandari au kule kukale kwa yale kile kinyumba cha mfa kasi kabla ya kufika amen You have got to have a password. Inabidi uwe na password. Kwa kuingia. Kwa kuingia kunyumba ya mfalme Mungu. Mfano wa falme. Unapaswa kuwa na password. Amina. Hautaingia mpaka hivi. Na ukienda leo kule ikulu kwa Mama Samia kuna ma walinzi. Yes. Eh? wanapanga kama ni e, 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 mistari kama ine kuna geti kama tatu kama ine na kukila geti ukafika nasema mimi mama amenialika amekualika wanakuuliza sasa kielelezo kipi amen kwamba amekualika amen sasa huyu e, mama wa wa mtoto e, Uh, Musa anafika uh, anaongozwa na binti wake Miriam yeah. mm-hmm. anafika mstari wa kwanza wa wanajeshi mm-hmm. wanaona namna gani mm-hmm. nimeenda wazimu ama ni nani huyo mwanamke mm-hmm. mwenye anakuja hivi huyu si ni mtumwa huyu mm-hmm. ana viatu ana nini mavazi mabaya mm-hmm. alipofika pale wanasema wewe unapenda ni kufa ale mumkamana kama wakasema password ni nini each day we have a password kila mm. siku tuna neno la siri now the password today you sasa, know what is it was sasa neno la siri leo unajua ni kwa nini a pitchfork and a lot of hay ni ile wanakokota na ile kanya wanakokota nayo yes. majani Ha? Kana ya majani na ndani ya mzigo wa majani. Wa majani. Ndio password ya leo. Yes. Alipofika pale pa wanajeshi wewe ai mchukue silaha. Ule mama akasema Kana ya majani na mzigo na mzigo wa majani. Na wanamfungulia anapita. Anafika geti lingine. Amen. Wewe mwanamke unafanya nini hapa? Wewe mtumwa. Hautoi kama yuruhusiwa kufika hapa. Kanya ya majani katika mzigo wa majani. Hapo zote. Hapo zote. Na hivi alifika mpaka kwenye kuwa mtoto wa mfano. Amen. Amen. Na hiyo password ndio yenyewe ilifunuliwa ndugu brana kwa wakati wewe unafika geti la kwanza ni la ubatizo uh, kwa jina la Yesu ndio password hii usipobatizwa hivi hautapita password ya p ni kupanda mchumba cha juu kuingia mchumba cha juu yeah. kwa password la P. Yes. Mpaka pale utapata kuzaliwa kwa mara ya pili huko juu. Amen. Sasa Mungu anasema wenyewe wananiamini. Mimi Mungu mwenye nashuka pale duniani. Wakiwa na matatizo nashuka mimi mwenyewe. Sasa mimi nakuuliza ndugu, esi wewe unamwamini Mungu? Esi mimi sio tunamwamini? Amen. Unyoshe vidole wenyewe unamwamini. Amen. Mungu amebariki. Amen. Tusome sasa 
kama ni kweli hiyo mnasema kama mtasema uongo tusome uwe na uhakika na Mungu utaona kwamba mm. mikutano yetu ya maombi ni hafifu sana yapata dakika moja tu ya maombi tukaruka kitandani simama bali amen unaumba ni mna gani kabla ya kulala bwana mungu nakuomba uh, uh, na kushukuru kwa sababu mchana wote ilikuwa mzuri hivi na hivi hapa sasa inakuwa usiku kuja unilinde na watoto uh, na mume wangu acha la yeso amen sasa wana muamini mungu hao muamini mungu Barana anasema hatumwamini. Huyu mm. huyu nani e, baba yake ya Musa hapa naomba hivyo. Mm. Tumwalike Mungu tuombe katika ukweli. Amen. Eh, kuomba katika ukweli ni kuomba mpaka pale malaika watashuka wanachukua nafsi yako yes. wanaipandisha. Ni kuomba mpaka pale utapata uvuvio. Amen. Tusome tena uh, kiu kiu hatuna kiu problem ni kiu ikiwa kama mtoto hana kiu cha kutengeneza maisha kutengeneza maisha ni nini ni kwenda msala msalani kama ni kweli tunakula neno la Mungu neno la Mungu iko na msalani wake msalani wa neno wa Mungu ni hapa Amina. Kupika magoti, kutapika zambi. Yes. Eh, ndio msalani ule. Yeah. Iko na muna gani wewe ulikula? Mara ya mwisho ulienda kumsalani ni ni siku gani? Yes, ni wiki ama ni wiki iliyopita? Sasa unakulaka tu, hawende kumsalani. Haiwezekani. Sasa hivi ni unalazima ni lazima pasta awaponge watu maji. Eh, Wanasema ni bomba. Eh? Awapike bomba. Eh, kwa jinsi watu waende kumsalani. Amen. ya Mungu iliyotumwa kukuridhisha katika mwili. Shetani alichafua kila mmoja wao. Ametia dawa ya sumu katika kila mmoja angaliweza kuingia kwake. Hiyo ni kweli. Aliutoa ule mtu mkuu wa kanisa. Hivi hiyo hiyo ilikuwa ndiyo njia ya Mungu. Yesu alisema juu ya mambo huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Ni lazima tunywe maji ya mwamba. Amen. Watoto wa Israeli walikuwa na kunywa maji ya mwamba. Na wakati ule damu bado ya mwamba ilikuwa bado haijavuja. Ilikuwa ni agano la kale. Agano jipya mwamba uko na damu sasa. Kisi tunaimba mwamba uliopasuka nijifiche ndani yako. Ulitoka maji na maji ile na damu ile eh, iwe dawa kuniponya. Eh, ni kusema mwamba wa wakati wa agano jipya uko na damu amen ulipasuka kumsalaba wakati Yesu walimchoma mkuki maji na damu vikavuja na ni kule ndani ndio kwenye kuwa neno la siri ya kupata uokovu kwa sababu uh, mwilini mwake kulivuja uh, da, ya kwanza roho ilitoka kisha damu ikavuja na maji yakavuja na ni namna moja na mwanamke wakati anaenda kuzaa kuzaliwa hapa duniani mtoto kabla ya kuzaliwa ishara ya kwanza ni maji inatoka ndani ya mama na kama maji inatoka mama ah nakuwa karibu kuzaa kunipeleka haraka e, ya pili ni damu ya tatu ndio mwili wa mtoto unatoka na kama ni mtoto mzima anapashwa kulia asipolia basi eh, daktari anampiga kakofi kadogo yeah. ili alalamike kama alalamike ni kusema mwenye kufa sio mzima kuna kile kitu vitatu ndio sababu sisi tunapashwa cha kwanza kubatizwa kuna neno la siri eh, ya ile maji inyeli toka mwili wa Yesu 
neno la siri ni kubadizwa katika maji mujina la ule mwenyewe alivujisha hiyo maji sio baba ha, sio baba ni Yesu ndio alivujisha hiyo maji tutabatizwa kwa jina la Yesu na hilo jina ni chipukizi lilijenga ule mwili ni chipukizi jenga ule mwili basi tutabatizwa kwa jina ya ule mwili ni jina la Yesu Nsoma uh, 146 na 145 ukanena kwa lugha kama wanadamu na malaika huenda ukatoa mali zako kuwalisha maskini huenda mm. ukatoa unabii huenda ukatoa unabii na huenda ukawa na maarifa kujua siri zote na mambo haya yote na bado utakuwa si kitu wewe. Kulito wa kwanza 13. Hata kitu hicho kinachoridhisha ambacho ndicho tu kinachoweza kutuliza hicho kiu. Eh uh, 146. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Kama ayala auoneavyo shauku mto wa maji nisipompata nitaangamia tunapaswa kuwa na kiu yes. ya kuja kwa abudu bila kiu ni bure na unakosa kiu kwa sababu ya nini wewe kuwa mtoto wa Mungu kwa sababu mizizi ya nyoka bado ingaliko mingi ndani yako inachafua maji ya ya, ya yenye kwa unazoea una, una kunywa maji ya kuchafuka mm. eh unazoea kunywa maji ya kuchafuka ndio sababu hauna na kiu cha maji ya uzima wa milele eh eh tusome tena ina ina okay eh uh, tusome tena maji yenyewe tunapaswa kunywa Uh, uh, without money without uh, without the price so much was it can never pass away fifth chapter of isaiah topic the everlasting salvation mm. oh everyone that thirsts come in to the waters ndivyo <laughs> Yeah, come by wine. Jo ununue vinyo. Milk without man and without price. Ziwa bila fedha bila gharama. Asante. Amen. Inabidi uwe na kiu. Amen. Kama una na kiu, unagonjwa. Unagonjwa. Unagonjwa ugonjwa gani? Unagonjwa amnesia spirit, spiritual amnesia. Yeah. Unagonjwa spiritual amnesia. Eh uh, tunaweza kusoma mu uh, mu usa usa ulifu usa ulifu wa kiroho. Amen. Usa ulifu wa kiroho 44. Mm. Kuna mahali unapoupata usahaulifu huu. Mm. Unaweza ukawa kama ni mkadweza. Huyo ndiye ambaye alijitukuza wakati mmoja ndipo Mungu akamwacha afikirie kwamba yeye ni nyama. Yeah. Wewe badala ya kuomba Mungu mpaka pale utapata uvuvio unasahau kama wewe ni mtoto wa Mungu mm. unahitaji Mungu ashuke mm. maombi yako. Sasa unaomba tu Mungu asante sana leo iko vizuri kwa jina la Yesu. Amen. Unalala. 
unasahau una uko nani tuendelee mm-hmm. yeah. yeah. naye aliishi huko jikani na na kula nyasi kama maksai na na nini zake nywele zake zikakuwa mwilini mwake basi pale nikisema anasahau kama yeye kwanza ni ni mfalme anasahau yeah. anasahau tena kwamba yeye ni mtu sio nyama sio mnyama mm. yote amesahau na anaanza kula majani 145 mm. 145 watakufahamisha ya kwamba mhubiri wao ana mawazo mapana na mnaona ni kitu gani ni wamesahau amri za Bwana Yesu bas acha yeye ashuke na kufanya ishara na maajabu aliyosema akifanya hawataki kuamini ni usahaurifu wa kiroho asante sana sasa unaona wakati wewe mke ulimuoa ulikuwa anampenda sana sasa unasahau yoyote unampiga pofi unasahau yoyote nasema mimi nataka sasa ah pasta mimi naona mwanamke amenichosha anakuchosha namna gani eh adam mungu wakati aliwafukuza adam angeweza kumwacha eva naenda peke yake lakini adam alienda naye ili aokoke sasa wewe unasahau kama huyu mke wako ni binti wa Mungu na wewe mfulana wa Mungu na huyu binti sawa vile Adam uh, Eva alikuwa ni mtoto wake alitoka kwa damu yake alikuwa mtoto wake alikuwa alipacha mwenzake mke wako nilipacha mwenzako amen Lazo mpende kisi mapacha inapendanaka. Mapacha wanatembea kila siku pamoja. Napenda sana kisi naonaka pasta chidai kila mara kwa mke wake kwa na mke wake. Nikamwambia mke wangu tunapaswa kuiga hii. Tunapaswa kuiga. Kuna brada mmoja alinialika kwake. Anaambia alikualika ni wewe nasema ndio tutamfundisha kwamba mimi sio mimi peke yangu tu yes. mimi na ubavu wangu siwezi kwenda bila ubavu wangu yes. na ule brother alifurahi sana kutona sisi wote wawili yes. sasa tunasahau ningependa kuwakumbusha hiki kisima cha damu kilijengwa na mna gani Yesu anawaambia lazima mpitie kisima cha damu yeah kilijengwa na mnagani tuangalie uh, waebrania mlango wa saba ni uh, uh, mwaka 70 na uh, amsini na saba kilizeni kwa makini sasa tunapofunga uh. na pale kalvari Mungu alishuka na kuchukua mwili wa mwanawe mwenyewe ambamo alikuwa ameishi naye akaupasua pale kalvari kutoka kwake ni Mungu mwenyewe aliupasua. Amen. Sio ule mwenyewe alimchoma mkuki, ni Mungu mwenyewe aliruhusu hiyo. Ndio sababu hakuruhusu wamvute mifupa. Amen. Hawakumvute mifupa. Yeah. Ni Mungu mwenyewe anafanya ile kazi. Amen. Ili atujengee kisima cha utakaso. Amen. Kutoka kwake na damu mm. akajeruhiwa, akatobolewa na mkuki ulichoma uh, ulimchoma pale na kumlarua vipani nayo damu yake ikabubujika amen ndipo akasema baba mikononi mwako naiweka roho yangu alinamisha kichwa chake ndipo dunia ikatikisika na vimulimuli vya radi vikamulika vile ndio kile kisima kijengwa sima cha damu sasa sisi uh, wakati alikufa alipanda 
na kile kisima ni mbavu yake mwamba uliopasuka sasa hiyo damu iko kule ina hiyo damu ina kiu cha watoto ya, ya, ya kuja kutakasa watoto hapa duniani sasa wale watoto ni lazima kutubu kukiri ndio damu ishuke unajua kila zambi ni uh, ni miba ni mwiba yeah. wenyewe unamchoma Yesu yes. sasa wakati unatubu unatosha huyo mwiba unatoa mwiba na damu inabujijika inavuja ili kuondoa zamu amen kama hautubu basi unamwacha na mwiba mule ndani angalia wakati mwiba kidogo na kuingia kidole mateso wenye unateseka kamwiba kadogo tu kidole na yeye ilikuwa ni misumari jo walimchoa sasa na nini tunapashwa uh, tutoke mu amne, eh, spiritual amnesia tusisahau namna gani ye, ile kisima cha ustakaso kilijengwa na damu ya Yesu na prophet barama anasema ni 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 maajabu eh, watoto wa Mungu wanalia kuokolewa kwa kuokolewa ni lazima baba yako afe damu yake ivuye ndio ataokoka ndio watoto wanaomba Mungu ufe tupate damu yako ili tuokoke eh, sasa leo damu imeshavuya kwa nini sasa tutengeneze maisha Amen.